আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে আমরা আরো ইম্পর্টেন্ট দুইটা গাণিতিক সমস্যা সমাধান করব প্রথম সমস্যায় বলা আছে পটাশিয়াম ক্লোরাইডকে উত্তপ্ত করায় এ একটি প্রতীকী যৌগ এবং পটাশিয়াম ক্লোরাইড উৎপন্ন হয়েছে তো এখানে আমাদের বলেছে 5 গ্রাম এ উৎপন্ন করতে কত গ্রাম বিক্রিয়ক প্রয়োজন হবে তো আমাদের এই কোশ্চেনে আগে এ কে আইডেন্টিফাই করে তারপর এর পরিমাণ দিয়ে হিসাব করতে হবে তো দ্বিতীয় সমস্যায় বলা আছে পরীক্ষাগারে নিশাদল অর্থাৎ অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড এবং কুইক লাইম ক্যালসিয়াম অক্সাইডের বিক্রিয়ায় অ্যামোনিয়া গ্যাস প্রস্তুত করা হয় টোয়েন্টি ফাইভ গ্রাম অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের সাথে অধিক পরিমাণ ক্যালসিয়াম অক্সাইড মিশিয়ে মিশ্রণটিকে উত্তপ্ত করলে উৎপন্ন গ্যাসের আয়তন ও ভর এসিটিপিতে গণনা করো তার আমার প্রথম গাণিতিক সমস্যাটি সমাধান করছি তো প্রথম কাজ হচ্ছে আমাদের বিক্রিয়াটা সম্পূর্ণ করা তো এখানে পটাশিয়াম ক্লোরাইডকে উত্তপ্ত করায় সেটা বিজোজিত হয়ে পটাশিয়াম ক্লোরাইডে পরিণত হয় এবং তৈরি হয় অক্সিজেন গ্যাস অর্থাৎ এ যে যৌগটা সেটা হচ্ছে অক্সিজেন গ্যাস তো এখন এই ধরনের বিক্রিয়ায় আমাদের যেহেতু সঠিকভাবে গণনা করা অত্যন্ত প্রয়োজন এ কারণে প্রথম কাজ হচ্ছে বিক্রিয়াটিকে সমতা করা তো সমতা করার জন্য এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি অক্সিজেনের সংখ্যা কম বেশি আছে তো এখানে আমরা তিন দিয়ে গুণ করলাম এবং এটাকে দুই দিয়ে গুণ করে অক্সিজেনের সংখ্যা সমান করলাম এখন পটাশিয়াম এবং ক্লোরিনের সংখ্যা সমান করার জন্য এখানে দুই দিয়ে গুণ করে দিলাম তো এখন বিক্রিয়াটা সমতা করা হয়ে গেল তাহলে এখানে নাম থেকে আমরা দেখতে পাই যে দুই মোল পটাশিয়াম ক্লোরাইড বিজোজিত হয়ে দুই মোল পটাশিয়াম ক্লোরাইড এবং তিন মোল অক্সিজেন গ্যাস তৈরি হয় তো এখানে আমাদের পাঁচ গ্রাম অক্সিজেন উৎপন্ন করতে কত গ্রাম বিক্রিয় অর্থাৎ কত গ্রাম পটাশিয়াম ক্লোরাইড লাগবে সেটাকে নির্ণয় করতে হবে তো সেটা নির্ণয় করার জন্য আমাদের প্রথমে কাজ হচ্ছে এগুলোর আণবিক ভর হিসাব করা তো পটাশিয়াম ক্লোরাইটের এক মোলের ভর হবে পটাশিয়ামের জন্য থার্টি নাইন প্লাস ক্লোরিনের থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ প্লাস অক্সিজেনের জন্য সিক্সটিন ইন্টু থ্রি গ্রাম আর অক্সিজেনের ভর হচ্ছে থ্রি ইন্টু সিক্সটিন ইন্টু টু গ্রাম যেহেতু একটি পরমাণুর ভর সিক্সটিন তো দুইটি পরমাণুর ভর হবে সিক্সটিন ইন্টু টু তাহলে এক মোল পটাশিয়াম ক্লোরাইটের আণবিক ভর হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি টু পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম তাহলে দুই মোলের ভর টু ইন্টু ওয়ান টোয়েন্টি টু পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম একইভাবে এক মোল অক্সিজেনের ভর হচ্ছে থার্টি টু গ্রাম তাহলে তিন মোলের ভর থ্রি ইন্টু থার্টি টু এটা হচ্ছে টু ফর্টি ফাইভ গ্রাম এবং এটা হচ্ছে নাইনটি সিক্স গ্রাম তো এখন আমরা অক্সিজেনের পরিমাণ দিয়ে পটাশিয়াম ক্লোরাইটের পরিমাণটাকে নির্ণয় করব তো সেখানে আমরা লিখব নাইনটি সিক্স গ্রাম অক্সিজেন তৈরি করতে পটাশিয়াম ক্লোরাইড প্রয়োজন কত টু ফর্টি ফাইভ গ্রাম তাহলে পাঁচ গ্রাম অক্সিজেন উৎপন্ন করতে কতটুকু পটাশিয়াম ক্লোরাইড দরকার হবে নাইনটি সিক্স গ্রাম অক্সিজেন উৎপন্ন করতে পটাশিয়াম ক্লোরাইড প্রয়োজন টু ফর্টি ফাইভ গ্রাম অতএব ফাইভ গ্রাম অক্সিজেন উৎপন্ন করতে পটাশিয়াম ক্লোরাইড প্রয়োজন টু ফর্টি ফাইভ ইন্টু ফাইভ ডিভাইডেড বাই নাইনটি সিক্স গ্রাম ইজ ইকুয়াল টু টুয়েলভ পয়েন্ট সেভেন সিক্স গ্রাম এটাই হচ্ছে আমাদের প্রথম অঙ্কের সমাধান অর্থাৎ পাঁচ গ্রাম এ উৎপন্ন করতে অর্থাৎ পাঁচ গ্রাম অক্সিজেন উৎপন্ন করতে টুয়েলভ পয়েন্ট সেভেন সিক্স গ্রাম বিক্রিয়ক প্রয়োজন হবে তো এখন আমরা দ্বিতীয় অঙ্কটি সমাধান করব তো দ্বিতীয় অঙ্কে বলা আছে যে পরীক্ষাগারে নিশাদল অর্থাৎ অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড এবং ক্যালসিয়াম অক্সাইডের বিক্রিয়ায় অ্যামোনিয়া গ্যাস প্রস্তুত করা হয় টোয়েন্টি ফাইভ গ্রাম অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের সাথে অধিক পরিমাণ ক্যালসিয়াম অক্সাইড মিশিয়ে উত্তপ্ত করলে উৎপন্ন গ্যাসের আয়তন এবং ভর এসিটিপিতে নির্ণয় করো অর্থাৎ আমাদের প্রথম বিক্রিয়াটা সম্পন্ন করে দেখতে হবে কোন গ্যাস উৎপন্ন হচ্ছে এখানে অ্যামোনিয়া গ্যাস উৎপন্ন হবে এবং অ্যামোনিয়া গ্যাসের ভর এবং আয়তন এসিটিপিতে গণনা করতে হবে তো এখন আমরা প্রথমে বিক্রিয়াটা সম্পন্ন করব এখানে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড এর সাথে বিক্রিয়া করবে ক্যালসিয়াম অক্সাইড এদের বিক্রিয়া তৈরি হয় ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড লবণ তার সাথে অ্যামোনিয়া গ্যাস এবং পান তো বিক্রিয়াটি সমতা করার জন্য আমরা এখানে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড এই যৌগটাকে দুই দিয়ে গুণ করলাম কারণ এখানে ক্লোরিন আছে দুইটি তো এখানে দুই দিয়ে গুণ করায় অ্যামোনিয়া অ্যামোনিয়ার যে নাইট্রোজেন সেই নাইট্রোজেন কিন্তু এখানে আছে একটা কিন্তু এখানে নাইট্রোজেন আছে দুইটা তো এই কারণে এখানে অ্যামোনিয়াকে আমরা দুই দিয়ে গুণ করছি 
তো এখন আমরা খেয়াল করে দেখবো যে বিক্রিয়াটা সমতাকৃত সমীকরণে রূপান্তরিত হয়েছে তো এখানে দুই মোল অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড এক মোল ক্যালসিয়াম অক্সাইডের সাথে বিক্রিয়া করলে এক মোল ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড দুই মোল অ্যামোনিয়া গ্যাস এবং এক মোল পানি তৈরি হয় তো এখান থেকে আমরা অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড এবং এর সাথে উৎপন্ন গ্যাস অর্থাৎ অ্যামোনিয়ার পরিমাণ নিয়ে আমরা হিসাব করব তো দুই মোল অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড গ্যাসের আণবিক ভর কত হবে আমরা প্রথমে এটা নির্ণয় করব তাহলে টু ইন্টু নাইট্রোজেনের জন্য চোদ্দ হাইড্রোজেন ওয়ান ইন্টু ফোর প্লাস ক্লোরিন থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম ইজ ইকাল টু টু ইন্টু ফিফটি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম তো দুই মোল অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের ভর ওয়ান জিরো সেভেন গ্রাম তো একইভাবে অ্যামোনিয়ার আণবিক ভর টু ইন্টু নাইট্রোজেনের জন্য ফরটিন প্লাস হাইড্রোজেনের জন্য ওয়ান ইন্টু থ্রি টু ইন্টু সেভেন্টিন গ্রাম ইজ ইকুয়াল টু থার্টি ফোর গ্রাম তাহলে ওয়ান হান্ড্রেড সেভেন গ্রাম অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড থেকে অ্যামোনিয়া তৈরি হয় থার্টি ফোর গ্রাম তাহলে টোয়েন্টি ফাইভ গ্রাম অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড থেকে কতটুকু অ্যামোনিয়া গ্যাস পাওয়া যাবে ওয়ান গ্রাম অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড থেকে অ্যামোনিয়া তৈরি হয় থার্টি ফোর গ্রাম অতএব টোয়েন্টি ফাইভ গ্রাম অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড থেকে অ্যামোনিয়া তৈরি হয় থার্টি ফোর ইন্টু টোয়েন্টি ফাইভ ডিভাইডেড বাই ওয়ান হান্ড্রেড সেভেন গ্রাম সেভেন পয়েন্ট নাইন ফোর থ্রি গ্রাম তো এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম অংশের সমাধান অর্থাৎ উৎপন্ন গ্যাসের ভর হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট নাইন ফোর থ্রি গ্রাম এখন উৎপন্ন গ্যাসের আয়তন কতটুকু হবে এসে টিপিতে সেটা আমরা নির্ণয় করব তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দুই মোল অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড অর্থাৎ ওয়ান হান্ড্রেড সেভেন গ্রাম অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড থেকে অ্যামোনিয়া তৈরি হচ্ছে দুই মোল এবং প্রতি মোল গ্যাসের আয়তন এস এসে টিপিতে হচ্ছে টোয়েন্টি লিটার এখানে কিন্তু খেয়াল করতে হবে আমাদের এখানে এসি টিপিতে মানটা চেয়েছে অর্থাৎ স্ট্যান্ডার্ড এম্বিয়েন্ট টেম্পারেচার এবং প্রেশারে মানটা আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে এসি টিপিতে এক মোল গ্যাসের মোলার আয়তন হচ্ছে টোয়েন্টি লিটার তাহলে দুই মোল গ্যাসের আয়তন হবে টু ইন্টু লিটার তাহলে ওয়ান গ্রাম অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড থেকে অ্যামোনিয়া তৈরি হয় টু ইন্টু টোয়েন্টি ফোর পয়েন্ট সেভেন এইট নাইন গ্রাম অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড থেকে অ্যামোনিয়া তৈরি হয় টু ইন্টু টোয়েন্টি ফোর ডিভাইডেড বাই ওয়ান লিটার তাহলে ইলেভেন পয়েন্ট ফাইভ এইট থ্রি লিটার এটা হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় অংশের সমাধান অর্থাৎ উৎপন্ন গ্যাসের আয়তন এসি টিপিতে ইলেভেন পয়েন্ট ফাইভ এইট থ্রি লিটার এবং উৎপন্ন গ্যাসের ভর সেভেন পয়েন্ট নাইন ফোর থ্রি গ্রাম তো আশা করি আজকে সলিউশন দুটি সবাই বুঝতে পেরেছ সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য